Mtazamaji wa KTV T0 online miongoni mwa maeneo muhimu katika visiwa hivi ni eneo hili la hospitali ya mnazi mmoja ambapo wagonjwa wengi kutoka maeneo ya mjini na hata vijijini hufika katika hospitali hii kwa ajili ya matibabu. Mbali na hospitali hii kuwa ni hospitali kubwa na yenye kutoa huduma za kiafya kwa wakazi wa Zanzibar. Wagonjwa mbalimbali mbali bado changamoto ya mahali hapa ni pahala pa kupumzikia watu waendapo kuwaona wagonjwa wao sehemu ambayo imesalia kuwa ni mtihani katika sehemu hii iliyo muhimu sana. Awali KTV TZ online tulitoa taarifa iliyohusu malalamiko ya wananchi wanaofika hospitalini hapa kwa kuwajulia hali wagonjwa wao ambapo hukosa pa kupumzikia wakati wa kisubiri saa na wakati wa kuingia kwa ajili ya kuwaona wagonjwa. Kwa bahati hivi sasa hospitali hii imejenga eneo ambalo ni maalum kwa ajili ya wale wanaokwenda kuangalia wagonjwa wao ambapo akifika hapo hujihifadhi wakati wa kisubiri kuwaona wagonjwa. Lakini haitoshi hiyo. KTV T0 online tunataka kufahamu undani hasa wa jengo hili na ni nani wahusika wa ujenzi wa banda hili. Ilikuwa ni swala la la wizara ndio ilitakiwa hasa serikali ifanye utaratibu wa kuweza kujenga banda ambalo watu watakaa lakini kwa sababu imekuwa ni kidogo cha muda mrefu na ilikuwa halijatekelezwa hilo hospitali ya mnazi mmoja kwa sababu imetanuka nayo sasa hivi sehemu ya huduma ya wazazi iko upande wa kule tunapoita Dodoma kwa hiyo tukaona ni vyema hata tutumie hii pesa ambayo tunapewa sisi mnazi mmoja hapa lakini walau tupate banda hata kama halitatosheleza lakini kwa kuna mahali ambapo watu wanakaa kusubiri huduma wakati wakwenda kuangalia wagonjwa ndio maana tukasema basi tufanye hata kama patakuwa padogo lakini patakuwa pana stara kidogo watu wataweza kukaa watastirika mpaka uamuzi utakapoamuliwa wa kujenga lile kubwa hatuzui na ndio maana tumejenga kule pembeni sisi kwamba hii nafasi tuiache kama ilivyo si yetu E, serikali itakapoamua kujenga basi itakuwa mahali ambapo kwa sababu watu wapo wapo ukipita hapo utawaona wako kwenye vibaraza wamekaa ndugu wa wagonjwa kwamba wamerundikana huko maodini pia lina kera sana madaktari wanapotaka kufanya raundi huduma zinapotaka kutolewa unakuta hodini wagonjwa ndugu wa wagonjwa wamejezana ni swala ambalo kweli lina kera lakini utawafukuza uwapeleke wapi unawaambia washuke waondoke waende wapi kuna mahali pa kuwapeleka Tumezungumza pia na baadhi ya wananchi ambao wanalitumia eneo hili. Wao walikuwa na haya ya kusema. Kutokana na jengo hili nimelipokea vizuri sana swala hili kwa sababu naona mifanya vizuri sana kwa sababu tulikuwa tunapata tabu sana wananchi. Cha kusikitika tu vyo hawajafungua. Kitaka kwenda kukojewa mpaka waende kule. Kwa hivyo pia na hilo tunaomba tu na wale walifanye watufanye matayarisho nalo watufungulie na vyo tukapata tuzidi kushukuru zaidi tuzidi kusitirika nene nimefurahi kwa hili kwa kupata jengo hili wakati tunastirika hapa wakati wa mvua na wakati si wa mvua nashukuru sana Mwenyezi Mungu atubariki katika serikali yetu Mwenyezi Mungu atusaidie kwa sote nafurahi sana kwa kweli nashukuru uongozi wa afya kutujengea banda hili ni kama ni stara na pahali penye utulivu tunakaa tumetulia kwa kusubiri wagonjwa wetu wako maudini kutibiwa na tukitia wakihitajika tufuate hapa hapa kutulisia na naenda kuwasikiliza wagonjwa wetu kwa, kusa, kwa kweli tupo pahali penye utulivu nashukuru tulikuwa mwanzo tunalalamika kuhusu pa kukaa tuna tumejengewa banda lakini sasa bado haitoshi kutokana kuna wengine wanatokea mbali shamba na hospitali hawajenga sehemu ya kulala na pale bado ulinzi haupo imara kwa hiyo na hilo mnatufikiriaje kwa sababu tunapata shida tunalala chini kuna wengine tumelala mpaka juzi tumefika kuibiwa na wagonjwa wetu wali si nzuri mtu huwezi kurudi nyumbani Maoni yako ni muhimu sana kwetu. Tutumie kupitia comments. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. KTV TZ online. Hakika hii ni fahari yetu.